வெல்கம் பிவர்ஸ் அது டிசம்பர் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு ஆஸ்டின் டெக்ஸஸ் டைம் அப்ப கரெக்டா இரவு ஒன்பது மணி இருக்கும் அங்க இருக்கிற ஒரு மால்ல பதினைந்து வயதான சாரா ஹார்பிசன் மற்றும் பதிமூணு வயதான எமி ஐஎஸ் இவங்க இரண்டு பேருமே விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ சாராவுடைய அம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு போன் கால் வருது அதுல நைட் ரொம்ப நேரம் ஆயிருச்சு சோ நீங்க ரெண்டு பேருமே தனியா வீட்டுக்கு வர வேண்டாம் பக்கத்துல அக்கா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற யோக ஷாப் இருக்கு நீங்க அங்க போங்க அங்க அக்காவுடைய வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாருமே சேர்ந்து வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு சாராவும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினேழு வயதான தன்னுடைய அக்கா ஜெனிபர் ஹர்பிசன் பார்ட் டைமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த யோக ஷாப்புக்கு போறாங்க அங்க இவங்க அக்கா கூட வேலை செய்யற எலிசா அப்படிங்கிற இன்னொரு பொண்ணு இருந்தாங்க டைம் அப்ப கரெக்டா இரவு பதினோரு மணி இருக்கும் இது கடையை க்ளோஸ் பண்ற டைம் அப்படிங்கறதால சாரா மற்றும் எமி அவங்களுடைய அக்காக்கு கடையை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த ஷாப்புடைய கடைசி ஆர்டரா ஒரு கப்பிள்ஸ் வந்து சில யோகட்ட பார்சல் வாங்கிட்டு போறாங்க அப்படி அந்த கப்பிள்ஸ் பார்சல் வாங்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா ஜெனிபர் அந்த கடையுடைய என்ட்ரன்ஸ க்ளோஸ் பண்றாங்க இதுக்கு மேல அந்த கடைக்குள்ள யாருமே வர முடியாது அதாவது ஓபன் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க போலாம் <laughs> புரியும் <laughs> ரொம்ப நேரம்
இந்த கேச விசாரிக்க ஆரம்பிச்ச போலீஸ் அவருடைய முதல் கட்ட விசாரணையா சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு ஈவினிங் அந்த கடைக்கு யாரெல்லாம் கஸ்டமர்ஸா வந்தாங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கிட்டயுமே விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு நைட்டு அந்த கடைக்கு போயிருந்த பல கஸ்டமர்ல ஒருத்தர் தான் ரிட்டைர்டான ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் அந்த ரிட்டைர்ட் போலீஸ் ஆபீசர் கிட்ட இருந்து இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற போலீஸ் ஆபீசருக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த ரிட்டைர்ட் போலீஸ் ஆபீசர் அன்னைக்கு நைட்டு அந்த யோகர்ட் ஷாப்புக்கு போய் அவருடைய ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிட்டு அவருடைய ஆர்டர் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த சமயத்துல சுத்தி முத்தியும் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்பதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயத்தையும் நோட் பண்ணிருக்காரு அந்த கடைக்குள்ள இருந்த கஸ்டமர்ல ஒரு நபருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சஸ்பீசியஸாவும் வியர்டாவும் இருக்கிறத நோட்டீஸ் பண்ணிருக்காரு இவரு ஒரு ரிட்டையர்டு போலீஸ் ஆபீசர் அப்படிங்கறதால அவருடைய இன்டியூசன் அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு சரியில்லை அப்படிங்கறத சொல்லிட்டே இருந்திருக்கு அப்படி இவர் அவனை கவனிச்சுட்டு இருந்த அதே சமயம் அந்த நபர் அந்த கடையுடைய பேக் சைடுக்கு போயிருக்கான் உடனே சந்தேகம் அடைஞ்ச இந்த போலீஸ் ஆபீசர் அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ஜெனிஃபர் கிட்ட அந்த நபர் எதுக்கு பின்னாடி போறான் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு ஜெனிஃபரோ அவரு மேபி ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அந்த போலீஸ் கிளம்பி <laughs> போயிருக்காரு <laughs> ஒரே <laughs> <laughs> வெளியாங்க <laughs> போலீஸ் அந்த ரிட்டையர்டான போலீஸ் சொன்ன அந்த சஸ்பெக்ட் மற்றும் கப்பல் சொன்ன மாதிரி அந்த பசங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்துல தான் யாராவது கில்லரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய அடையாளங்களை வச்சு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தேடிட்டு இருந்த அதே நேரத்துல அன்னைக்கு நைட்டு அந்த பொண்ணுகளுக்கு அந்த யோகர்ட் ஷாப்ல என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கிரைம் சீன்ல அந்த பெண்கள் இருந்த நிலைமைய வச்சு இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு போலீஸ் ஒரு தியரிய ரெடி பண்ணாங்க பிகாஸ் அப்பதான் கில்லர் எந்த மோட்டிவ்ல கொலை பண்ணிருக்கான் கில்லர் யாரா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத ஈஸியா பில்டர் பண்ண முடியும் அப்படி அந்த பொண்ணுகளுக்கு இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு போலீஸ் கணிச்ச தியரி இதுதான் முதல்ல சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் தீய அணைக்கிறதுக்காக போனப்ப அந்த கடையுடைய முன்கதவு க்ளோஸ் பண்ணப்பட்ட நிலைமையில தான் இருந்திருக்கு சோ கில்லர் இரண்டு விதத்துல அந்த கடைக்குள்ள போயிருக்கலாம் ஒண்ணு அன்னைக்கு கஸ்டமர் மாதிரி உள்ள வந்த கில்லர் கடையுடைய பேக் சைட்ல இருக்கிற ரெஸ்ட் ரூம்குள்ள போய் ஒளிஞ்சிருந்து நைட்டு ஷாப் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா கடையில வேற எந்த ஒரு கஸ்டமர்ஸுமே இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த ரெஸ்ட் ரூம்குள்ள இருந்து வெளியே வந்திருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா கடைக்குள்ள வேற கஸ்டமர்ஸ் இல்ல அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு கடையுடைய பேக் என்ட்ரன்ஸ் வழியா உள்ள போயிருக்கு அப்படி வந்த உடனே கில்லர் அவங்க கிட்ட இருந்த கண்ண காமிச்சு அந்த பெண்களை மிரட்டி கடையுடைய கேஷ் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்த ஐநூறு டாலர்ஸ மிரட்டி வாங்கி இருக்கணும் இப்போ பயத்துல உறைஞ்சு போய் நிக்கிற அந்த பொண்ணுக எந்த காரணத்துக்காகவும் வெளியே ஓடி இருக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக அந்த நான்கு பெண்களுடைய ட்ரெஸ்ஸையுமே கலட்ட சொல்லி மிரட்டி இருக்கான் அப்படி அவங்கள நிர்வாணம் ஆக்குனதுக்கு அப்புறமா கூட அவங்க தப்பிச்சு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக அந்த ட்ரெஸ்ஸ வச்சு அவங்களுடைய கை கால்களை கட்டி இருக்கான் அதுக்கு மேலையும் அவங்க யாருமே கத்தி இருக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக அந்த பெண்களுடைய இன்னொரு வச்சு அவங்களுடைய வாய அடைச்சிருக்கான் பெண்களுடைய <laughs> <laughs> தன்னுடைய ஆசை எல்லாமே தீத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பெண்களுடைய தலைக்கு பின்னாடி இருந்து பாயிண்ட் பிளாங்க் ரேஞ்சில் வச்சு எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டைலில் ஷூட் பண்ணி கொலை பண்ணியிருக்கான் 
அப்போ இறந்து போன அவங்க நாலு பேர்த்தையுமே ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அடுக்கி வச்சு அந்த கடைக்கு தீ வச்சுட்டு அந்த கில்லர் அங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிருக்கான் ஆனா இதுல எமி மட்டும் சாகாம இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு கணிக்கப்படுது பிகாஸ் கில்லர் போனதுக்கு அப்புறமா எமி அங்கிருந்து தவழ்ந்துட்டே அந்த கடையுடைய பேக் டோர் இருக்கிற ரூமுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கா அதே நேரத்துல தான் அந்த பக்கம் வந்த போலீஸ் ஆபீசர் கடையில இருந்து வந்த தீய பார்த்து ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு ஆனா அப்படி ஃபயர் சர்வீஸ் அங்க வர்றதுக்கே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கு அந்த கேப்ல எமி அந்த பேக் டோர் மூலியமா வர முடியாம இறந்து போயிருக்கா அதனாலதான் எமியுடைய உடல் மட்டும் வேற இடத்துல இருந்திருக்கும் ஆல்சோ எமியுடைய உடலை தவிர்த்து மத்த மூன்று பெண்களுடைய உடலுமே தீயில முழுவதுமா கருகி போயிருந்துச்சு ஆனா எமியுடைய உடல் மட்டும் செகண்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸோட மீட்கப்பட்டுச்சு அதனாலதான் எமிய தவிர வேற யார்கிட்ட இருந்துமே ப்ராப்பர் டிஎன்ஏ கூட கலெக்ட் பண்ண முடியல இந்த தியரி மூலியமா இந்த கேஸ விசாரிச்ச போலீஸ் சில விஷயங்களை கன்க்ளூட் பண்றாங்க அப்படி அவங்க கன்க்ளூட் பண்ண விஷயங்கள் இதுதான் முதல்ல இந்த கொலைய பண்ணது வெறும் ஒரு ஆளா இருக்க முடியாது பிகாஸ் நான்கு பேரை ஒரு ஆள் கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கறது ரொம்பவே சிரமமான ஒரு விஷயம் சோ குறைஞ்சது ரெண்டு பேராவது அங்க இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதே போல இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற விதத்துல கிரைம் சீன்ல பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ காலிபர் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஜீரோ காலிபர் அப்படின்னு ரெண்டு வகையான துப்பாக்கி குண்டுகள் கிடைச்சிருக்கு ஒரே ஆள் இரண்டு வகையான துப்பாக்கி யூஸ் பண்றது ரொம்பவே ரேரான ஒரு விஷயம் மேலும் இது வெறும் பணத்துக்காக மட்டும் நடந்த ஒரு கொலை இல்ல பிகாஸ் பணம் மட்டும்தான் கில்லர்ஸ் உடைய டார்கெட் அவங்க வேற ஏதாவது அதிகமா பணம் புழங்கக்கூடிய வேற ஷாப்பா அவங்க டார்கெட் பண்ணிருக்கணும் வெறும் ஐநூறு டாலர்ஸ் இருக்கிற இந்த யோகட் ஷாப்ப அவங்க டார்கெட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஆல்சோ இது அவசரத்துல நடந்த ஒரு கொலை கிடையாது பிகாஸ் எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் போலீஸ்க்கு கிடைக்க கூடாது அப்படின்னு ஷாப் முழுவதுமா தீ வச்சுட்டு பக்காவா பிளான் பண்ணிதான் கில்லர் அங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிருக்காங்க சோ இது ஒரு திட்டமிட்ட படுகொலை அந்த கில்லர்ஸ் கடைய பக்காவா நோட்டம் விட்டு கடைக்கு யாரு வருவா யாரு போவா கடை எப்ப திறக்கும் எப்ப மூடும் கடையுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் வரைக்குமே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பிளான் பண்ணிதான் இப்படி ஒரு கொலைய பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு போலீஸ் நினைச்சாங்க இப்ப போலீஸ் கில்லரை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறவங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் டாலர்ஸ் ரிவார்டு வழங்கப்படும் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்றாங்க மேலும் போலீஸ் ஆஸ்டின் சிட்டி மக்கள் கிட்ட அவங்களுக்கு இந்த கேஸ் சம்பந்தமா ஏதாவது சின்ன விஷயம் தெரிஞ்சாலுமே இல்ல யார் மேலேயாவது ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்தா கூட எங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க அதுல பொதுமக்கள் கிட்ட இருந்து ஆயிரக்கணக்கான லீட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் போலீஸ்க்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது கொலை நடந்து எட்டு நாட்கள் கழிச்சு இந்த கேஸ்ல நான்கு டீனேஜ் பசங்க மாரிஸ் ராபர்ட் மைக்கிள் பாரஸ்ட் அப்படிங்கிற நான்கு பேரை கைது பண்றாங்க ஆனா அப்படி கைது பண்ண சில நாட்களிலேயே போதுமான ஆதாரங்கள் இல்ல அப்படின்னு அவங்கள ரிலீஸ் பண்றாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த கேஸ்ல வேற எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்ல வருடங்கள் ஓட ஆரம்பிக்குது சம்பவம் நடந்து எட்டு வருடங்கள் கழிச்சு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இந்த கேஸ வேற ஒரு புது போலீஸ் டீம் விசாரிக்க வராங்க அப்படி அவங்க விசாரிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த அப்பாவி பெண்களை கொலை பண்ண குற்றவாளிகளை நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு பிரஸ் மீட் வைக்கிறாங்க உடனடியா சந்தோஷப்பட்ட நாட்டு மக்களும் பிரஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸும் அந்த குற்றவாளிகள் யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப போலீஸ் சொன்ன அந்த பெயர் மக்களுக்கு ஒன்னும் புதுசு கிடையாது ஏற்கனவே இந்த கேஸ்ல அரெஸ்ட் ஆகி பின்னாடி போதுமான எவிடன்ஸ் இல்லைன்னு ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட அந்த நான்கு டீனேஜ் பசங்க தான் போலீஸ் அந்த நான்கு பேரையுமே கஸ்டடியில் எடுத்து நான்கு நாட்கள் அவங்க விசாரிக்க வேண்டிய விதத்துல விசாரிக்கிறாங்க அப்படி நான்கு நாட்கள் விசாரணைக்கு அப்புறமா அந்த பசங்கள்ல மைக்கிள் அப்படிங்கிறவன் கன்ஃபர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அப்படி அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா அந்த நான்கு பேருமே அன்னைக்கு நைட்டு அந்த யோகட் ஷாப்புக்குள்ள கொள்ளையடிக்க போக பிளான் பண்ணதாகவும் ஆனா அப்படி போனப்ப அங்கிருந்த பெண்களை பார்த்துட்டு ரேப் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணதாகவும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே நிலைமை கைமீறி போனதால அவங்க வச்சுட்டு இருந்த கண்ணால அந்த பெண்களை ஷூட் பண்ணிட்டு அந்த கடைக்கு தீ வச்சுட்டு அங்கிருந்து தப்பிச்சு போனதா அவன் சொல்லியிருக்கான் அந்த நான்கு பேர்ல மைக்கிள் சொன்ன மாதிரியே ராபர்ட் அப்படிங்கிறவனும் அதே மாதிரி கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிருக்கான் நாங்க நாலு பேருமே சேர்ந்து தான் இத பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனா மாரிஸ் மற்றும் பாரஸ்ட் அப்படிங்கிற மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேருமே இந்த குற்றத்துல ஈடுபட்டதா கடைசி வரைக்குமே ஒத்துக்கவே இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் பொய் சொல்றாங்க நாங்க இதை செய்யவே இல்ல அப்படின்னு கடைசி வரைக்குமே ஒத்துக்க மறுத்திருக்காங்க இதனால போ
இதுக்கப்புறமா ஏழு வருடங்கள் கழிச்சு இரண்டாயிரத்தி எட்டுல டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்ல நல்ல டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா மைக்கிள் மற்றும் ராபர்டுடைய லாயர் கோர்ட்ல ஒரு பெட்டிஷன் போடுறாங்க அதுல அட்வான்ஸ் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் ஆன ஒய் எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிற டெஸ்டிங்க பண்ணி கிரைம் சீன்ல எமியுடைய உடல் இருந்து கிடைச்ச டிஎன்ஏ ராபர்ட் மற்றும் மைக்கிளுடைய டிஎன்ஏ கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது துளி கூட மேட்ச் ஆகல அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் மைக்கிள் மற்றும் ராபர்ட் அன்னைக்கு ஈவினிங் அந்த பெண்கள் கூட கான்டாக்ட்ல கூட இல்ல அப்படிங்கறது தெரிய வருது அப்ப கான்டாக்ட்லயே இல்லாத ஒருத்தன் எப்படி கொலை பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்னு ஜட்ஜஸ் யோசிக்கும் பொழுதுதான் அப்ப போலீஸ் ராபர்ட் மற்றும் மைக்கிள மிரட்டி தான் இந்த கொலைய பண்ணதா ஒத்துக்க வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற உண்மை ஜட்ஜஸ்க்கு புரிய வந்துச்சு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல அது உறுதியும் செய்யப்பட்டுச்சு போலீஸ் இவங்களை நான்கு நாட்களா அவங்களுடைய ஸ்டைல விசாரிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அந்த நான்கு நாட்களும் போலீஸ் இவங்களை மென்டலா பல டார்ச்சர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க போலீஸ் மைக்கிளுடைய தலையில கண்ணை வச்சு மிரட்டி தான் அந்த கொலைய அவன் தான் பண்ணா அப்படிங்கறத சொல்ல வச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலா யோசிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேஸ்ல அவங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய கன்ஃபஷனை தவிர அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த கேஸ்ல லிங்க் பண்ற மாதிரியான வேற எந்த ஒரு பிசிக்கல் எவிடன்ஸுமே இருந்திருக்காது வெறும் அரைகுறையான கன்ஃபஷனை வச்சு கோர்ட்டும் அவங்களுக்கு எப்படி தண்டனை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கறது இப்ப வரைக்கும் எனக்கும் புரியல இப்ப கோர்ட் மைக்கிள் மற்றும் ராபர்ட் இன்னசென்ட் அப்படினு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க மேல இருந்த எல்லா சார்ஜஸையுமே டிஸ்மிஸ் பண்ணி 2009ல அவங்கள ரிலீஸ் பண்றாங்க இப்ப திரும்பியுமே இந்த கேஸ் பேக் டு ஸ்டேஜ் ஒன் அதாவது கேஸ் ஆரம்பிச்ச இடத்திலேயே திரும்பி வந்து நின்றுச்சு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து வருடங்கள் அப்படியே ஓட ஆரம்பிக்குது இந்த கேஸும் கோல்ட் கேஸா மாற ஆரம்பிக்குது இந்த கேஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே இந்த கேஸ்ல பல குழப்பங்கள் பல குளறுபடிகள் இருந்திருக்கு என்னைக்குமே கிரைம் சீன்ல கிடைக்கிற எவிடன்ஸ் தான் அந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பட் இந்த கேஸ்ல அதுவே இல்ல இந்த கேஸ்ல சம்பவம் நடந்த பேராமெடிக்ஸ் மற்றும் பாரன்சிக் டீம் கிரைம் வர்றதுக்கே கிட்டத்தட்ட நான்கு மணி நேரங்கள் ஆயிருக்கு அந்த நான்கு மணி நேரம் தான் இந்த கேஸ் முப்பது வருடங்களா இழுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமா மாறி இருக்கு அது மட்டும் இல்ல அந்த நான்கு மணி நேரமுமே கிரைம் சீன் சீல் செய்யப்படாம இருந்ததால நிறைய பேர் கிரைம் சீனுக்குள்ள உள்ள போறதும் வர்றதுமா இருந்திருக்காங்க இதனால மொத்த கிரைம் சீனுமே கண்டாமினேட் ஆயிருக்கு மேலும் கடை முழுக்க தீயால எரிஞ்சு போனதாலையும் அந்த தீ அணைக்கிறதுக்கு பல ஆயிரம் லிட்டர்ஸ் தண்ணிய பீச்சி அடிச்சதாலையும் கிரைம் சீன்ல இருந்து ஹேர் சாம்பிள்ஸ் பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மாதிரியான எல்லா முக்கியமான எவிடன்ஸுமே தண்ணீர் அழிஞ்சு போயிருது ஒரு கேஸ்ல ஒன்னு அல்லது ரெண்டு ஃபால்ஸ் கன்ஃபஷன் வர்றது சகஜம்தான் ஆனா இந்த கேஸ்லயோ நான் தான் இந்த கொலைய பண்ண அப்படின்னு ஐம்பது பேருக்கும் மேல ஃபால்ஸ் கன்ஃபஷன் கொடுத்திருக்காங்க எதுக்கு இத்தனை பேர் இப்படி ஃபால்ஸ் கன்ஃபஷன் கொடுக்கணும் மேலும் போலீஸ் எதுக்காக அந்த பசங்களை மிரட்டி இந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் சம்பவம் நடந்து முப்பது வருடங்கள் ஆகியுமே டிசம்பர் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு அன்னைக்கு நைட்டு அந்த யோகட் ஷாப்ல ரொம்பவே சந்தோஷமா வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு ரெடி ஆயிட்டு இருந்த அந்த நான்கு பெண்களுக்குமே என்ன நடந்துச்சு அந்த அப்பாவி பெண்களை அவ்வளோ கொடூரமா கொலை பண்ண அந்த சைகோ கில்லர் யாரு அப்படிங்கிறது தி கேஸ் ரிமைன்ஸ் அன்சால் நினைக்கிறேன் <laughs> மறக்காம <laughs> மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோல நீங்க போற உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்